участники. Перш ніж ми перейдемо до суті нашого сьогоднішнього зібрання, то не є мода, то не дань моді, то є дань пошани, є пропозиція хвилиної мовчання віддати шану загиблим. Хотілося, щоб цей настрій і шана не тільки до загиблих, а й до живих, до тих, хто в залі, до тих, хто чекає на якихось дій наших. Хотілося, щоб так само протягом сьогоднішньої зустрічі була певна дисципліна, щоб була повага один до одного і щоб, принаймні, ми не перейшли до розбору якихось політичних. Тому що я хочу перш за все наголосити, сьогодні ви будете присутніми на відкритому засіданні громадської ради. То не є політична партія, то не є якісь там політичні мотиви або передвиборча компанія, щоб ви всі розумілися. На сьогоднішній день, на жаль, легітивно чи нелегітивно створюється дуже багато різних організацій. Дай Бог всім здоров'я, якщо вони принесуть користь, то хай працюють. Але... Хто не обізнаний, хочу просто ще раз вам нагадати, що громадська рада – це, пожалуй, єдиний орган громадськості, який створений легітимно на постанову Кабінету міністрів номер 996. Він працює вже не один рік, між іншим, сьогодні у нас є кворум 22 чоловіки прибувших, ви пізніше познайомитесь з ними за всіма. І хочу сказати, що якщо громадська рада, яка працює вже не один рік, і буде сьогодні підведені підсумки, між іншим, за 2014 рік буде виступати так само заступник голови Ради. Якщо громадська Рада стане епіцентром або оплотом всіх тих бажаючих, хто хоче прийняти участь у розбудові нашого району, будь ласка, двері для всіх відкриті, незважаючи на приналежність до релігія, пол, партійність, то нема значення. Якщо людина хоче працювати, Завжди двері наші відкриті, і ми фактично на кожному засіданні громадської ради до своїх лав приймаємо членів асоційованих, не асоційованих, аби було бажання працювати. Це так невеличке відступлення, тому я просто дуже не хочу, щоб ще раз хтось робив політичний окрас нашої сьогодні зустрічі. Ми, мешканці цього району, ми, не зважаючи на те, знали ви чи не знали, працюємо вже давно. Які наслідки нашої роботи, чи дабла користь, ну, знову таки, вирішити нам, час покаже. Дякую за увагу, даю слово заступнику, так само, між іншим, я не представився, я заступник голови громадської ради, председовщинської адміністрації Агеєва Андрій Гусійович. Передаю слово своєму колезі. Доброго дня, шановне товариство, я перший заступник голови громадської ради, живуть мене Юрій Лісков, але перед тим, як ми перейдемо до самої процедури засідання, я би дуже хотів дати слово настоятелем парафії Святого Олександра Невського храму на Галаганах, Пеорію Миколесовичу і Собчаку для вручення відзнак Святішого Патріарха Київської всієї Русі України Філарета за заслуги перед понісною Українською Православною Церквою та Українським народом. Будь ласка. Доброго дня всім присутнім. Ці нагороди від знаки підготовлені раніше, тому що мали бути заходи до Дня захисника вітчизни. Як би не ставилися ми останніми подіями, трагічними подіями, але все-таки мужчини в нашій країні не перевелись і вони гідно показали себе як захисники і суспільства нашої держави. І тих, хто віддав життя, дійсно можна називати героєм. Але сам основне, що я завжди підкреслюю, вони можна ділити померлих, загиблих на хороших і поганих, тому що вони всі вже перед престолом Божим. І молиться треба і за правоохоронців, і за тих, які віддали життя за спокій в нашій країні. Значить, ми хочемо привітати... Голубенка Віктора Миколаєвича, інваліда 
да, ближче підійти. Інваліда війни в Афганістані, благословенною грамотою, да, орденом святого архітатига Божого Михаїла. а також Святошинського військового комісара Ліхтіна Вадима Федоровича. Я буду наголошувати ще наших безпосад, це і директори шкіл, це активісти нашого району, буду знати фамілії, якщо вони присутні, будь ласка, яка піднімається. Жгут Олег Анатолійович. Щербаков Євген Миколаєвич. Єроша Петро Митрофанович. Боренко Петро Павлович. Качинський Іван Іванович. Єлєдін Костянтин Михайлович. Вітаю всіх нагороджених. Хочу підкреслити, щоб ви берегли ці церковні нагороди, як свідчення від знаків з боку церкви. Зокрема, хочу додати, що в всіх храмах без виміну, у всіх конфесій, а в нас в районі абсолютно толерантне відношення всіх священнослужителів, і різні конфесії звершуються постійні молебні і акафісти за мир, за заспокоєння суспільства. А також, згідно подано інформація на сайті, завтра звершується заопокійні богослужіння за всіх загинувших у цих протистояннях. До речі, згідно резолюції патріарха Филета було вказано за загинувшу братовбивчу боротьбі. Не вказано, хто – протестувальники, прихильники, неприхильники цих подій, тому що всі люди, вони є однаковими перед Богом. Кожен людина має своє переконання. Дякую всім. Вітаю всіх мужчин з прощачим святом Дня Женка Вічезна. Дякую, мова. Шановне товариство, дозвольте перейти до самого засідання громадської ради Святошинського району міста Києва. Хочу на ваш розсуд для членів громадської ради представити порядок дивний для затвердження. Перше питання. Інформація про діяльність громадської ради при Святошинській районі місті Києві державній адміністрації у 2013 році. Друге питання. Розвит політико-економічної ситуації, що склалася в державі, зокрема в Святошинському районі міста Києва, з розробки спільних заходів та налагодження взаємодії з органами державної влади, правоохоронними органами, громадськими організаціями та формуваннями, профспілками та трудовими колективами, підприємства, Щодо підтримки громадянського миру, охорони правопорядку, забезпечення економічної та соціальної безпеки громади Святошинського району міста Києва. І третє питання – формування стратегії діяльності та планів роботи комітетів громадської ради при Святошинській районі місті Києві державній адміністрації. Але перед тим, як поставити порядок денний, на голосування, попереджаю, що голосують тільки дійсні члени громадської ради, бо це процедурне питання. Ми звернулися по другому питанню до голови Святошинської районної місті Києві державної адміністрації, бо питання є болючим, це питання життєдіяльності району, питання стану економічного, політичного, стану комунальних, всіх наших служб, які є в районі. Тому по другому питанню ми запросили Бондрія Івановича з його профільними заступниками 
прибути на розгляд цього питання, якщо буде на то рішення громади. Тут іти 5 хвилин від адміністрації, якщо таке рішення є, поки ми розглядаємо перше питання, ми попросимо його, як і представників інших служб, від яких залежить життєдія адміністраціон, прибути на це засідання. Є така згода? Запрошую. Запрошую. Тоді, я знаю, що тут є пан Шклара і є представники адміністрації, я прошу зателефонувати. Голову відтоже? Ні, голову, я кажу всіх, бо ми не писали листа на голову, щоб він забезпечив присутність всіх служб. Тоді я прошу зателефонувати голові Сатушинської адміністрації відповідним службам. Ми вже знаємо, що є представники тут правоохоронних органів, є пан Клим, наскільки я бачив. Тому, доки ми будемо розглядати перше питання, хай Юрій Іванович прибуде до нас зі своїми заступниками. І до членів громадської ради я прошу, якщо нема пропозиції або заперечень щодо порядку денного, прошу ставити на голосування. Хто за? Я прошу Людмилу Яковенко, нашого секретаря, провести підрахунок. Хто утримався? Проти? Один проти. Дякую. Рішення прийнято. Дозвольте перейти до порядку денного, до першого питання. В зв'язку з відсутністю голови громадської ради Михайло Єжицького, який телефоном нам повідомив, що за станом здоров'я він не може приймати участь у роботі громадської ради. Я коротенько, розуміючи, що ми зібралися не заради формальних питань, а заради забезпечення злагоди, миру та нормальної життєдіяльності регіону, проінформую коротенько. Тобто сьогодні у нас фактично рік нормальної життєдіяльності, тобто функціонування другого скликання громадської ради. Була перша громадська рада, яка працювала минулі роки. З лютого минулого року працює громадська рада другого скликання при Святошинській районній місті Києві Державній адміністрації. Рада обиралась на зборах, у зборах взяли 113 осіб. Сьогодні у громадській раді є дійсно 33 особи, які представляють різні інституції громадського суспільства. Це громадські організації, релігійні конфесії. Перше засідання громадської ради пройшло 21.02.2013 року, після чого по цей період відбулось сім засідань. Згідно регламенту громадської ради, громадська рада має збиратися не рідше одного зібрання у квартал. Тобто процедурні питання не були порушені, Єдиний момент був, у нас було намагання зібрати громадську раду у січні цього року щодо питань безпеки, питань взаємодії в районі, але враховуючи, що це були і після святкові дні, кворуму повного не було, тому вважаємо, що це засідання було нелегітильним. Щоб було зрозуміло, бо виникали останнім часом питання, які повноваження, що має, що робить громадська рада. Громадська рада за статусом – це дорадчий орган, який працює при Святошинській організації. Тут є суттєва відмінність між радами районними народних депутатів, які були. Тобто це дорадчий орган з вельми обмеженими, як скажемо, там контрольними функціями, але певні функції контролю є. Є можливість висловлювання громадської думки щодо діяльності державної адміністрації, щодо стратегії розвитку району, щодо прийняття тих рішень чи використання тих коштів або інших ресурсів, які є в розпорядженні Сатушинської адміністрації. Тому за цей час ми намагалися в міру своїх повноважень цю роботу проводити. Створено 15 комітетів за різними напрямками роботи. До складу комітетів війшли члени громадської ради, якщо у них буде таке бажання, у вас буде потреба, вони проінформують, чим саме займалися комітети. Але повірте, що в межах тих повноважень, які були, всі намагались 
додати, скажімо, справжньої життєдіяльності Святошинському району. Це і проведення соціальних акцій, це і проведення консультацій і юридичних, і консультацій з приводу захисту та розвитку бізнесу, намагання впливу, хоча повноваження дуже обмежені на розвиток забудови району, на розміщення там мафія, на розміщення інших споруд, але розумієте, що все ж таки це не Рада депутатів, у нас повноваження вельми обмежені. Наскільки могли, цей вплив ми робили. Так, прошу. Да, информация есть. Людмила Ивановна, пожалуйста. Я думаю, це зараз не суттєво, згідно регламенту, за наявності більше половини від складу Ради, ми можемо починати гідне засідання. Якщо вам дійсно це цікаво, всім, будь ласка, можемо озвучити. Цікаво? Два чоловіки в лікарні, одна особа на похоронах і три особи у від'їзді за містом. Це ті, про кого у нас є відомості. Є особи, які не вийшли на зв'язок. Просто. Правильно? Я зрозумів. Дякую. Так. Ми проінформували так, як могли проінформувати і у нас же немає письмових свідчень. Я прошу вибачення, я мушу таки втрудитись, я ще раз наголошую. Зрозумійте правильно, громадська рада, вона не є якимось модним організацією, яка створена була тільки тому, що на сьогоднішній момент це дуже ефективно, модно і таке інше. Що я маю на увазі? Громадська рада, незважаючи, або навіть тоді, коли ви відпочиваєте, або знаходитесь на роботі і зробляєте гроші, це... Це безоплатна робота великою кількістю людей. Вона не є обов'язковою. Тобто це створений орган мешканців району, які за свої гроші, за свої, своїми, діляться своїми думками, діляться своїми фактичними ресурсами і, і таке інше. Тобто нема обов'язку, нема якоїсь дисциплінарної відповідальності. Якщо людина самоусувається від роботи ради, вона просто про це озвучує, уходить і ніхто, жодна людина не може її в чомусь упрекнути в тому, що вона вийшла з громадської ради. Вона перехтіла або не може робити через здоров'я, через свої переконання якісь, чи через роботу. Вона просто уходить і ніхто не може їй сказати, ай яй що ж ти не робив. Будь ласка, я наголошую ще раз, всі бажаючі, які хочуть мені працювати, будь ласка, приходьте, але з умови, якщо ви колись не прийшли або не змогли, то як ми можемо зараз засуджувати людей, які не прийшли на цю раду? Мені не зрозуміло такий підвищений інтерес до тих людей, які не змогли прибути з числа членів ради. Будь ласка, тут цікаво буде. Виходьте до мікрофона, будь ласка. Якщо, да, дійсно, якщо, давайте так, ми зараз, якщо задовольнені інтереси мови людини, але в подальшому прошу, давайте притримуватись дійсно. Що хочу сказати? Возможно, мене зовут Бондарук В'ячеслав, я житель Святошинського району, живу на Гнативорі. Що хочу сказати? Вы сейчас говорите о определенном периоде, то есть прошел год, в который Громадская Рада работала. Возможно, за вот то, о чем было только что сказано, возможно, за истекший период. Люди, которые были выбраны в Громадскую Раду, и то, о чем вы сказали, это действительно активные люди района. Это люди, которые хотят бескорыстно принимать участие в жизни района, принимать какие-то решения, встречаться с людьми, которым не безразлична жизнь района. Возможно, на данный момент есть желание у людей вступить, либо выйти из состава Громадской Рады, 
Поэтому я думаю, что сейчас, когда мы имеем в зале 20 человек, которые пришли на заседание, есть смысл до того, как мы начнем рассмотрение тех вопросов, которые вы озвучили, обсудить все-таки количественно-качественный состав Рады. Ваш, ваш вопрос понятен. Спасибо за, я понял вашу позицию. Давайте, давайте мы все-таки рассмотрим. Не важно, господа, давайте исключим из нашего лексикона человек Иванова или Петрова. Это абсолютно неинтересно. Ну какая разница, если человек Иванова сделает это него лучше и больше, то пускай он будет хоть самого. Я прошу прощения, я не хочу богохульствовать. Давайте мы продолжим все-таки нормально русло и попрошу не сбивать с нашего ритма, мы и так соберемся сами, если будете. Шановные товарищи, повертаясь до порядку ДН, вы до первого питания. Мы договорились с руководителями комитетов Громадской Рады, что у кого есть большая информация про работу своего комитета Громадской Рады, это слово. Я знаю, что записывался Сергей Кушнирук. Вот. Але замість нього є довірена особа за дорученням та інформація про величезну соціальну роботу, яку ми робили з мешканцями району, яка дійсно була важлива, бо це стосувалося і молоді, і похилих людей похилого віку. Просто щоб зрозуміти, хоча б якими напрямками займалася громадська рада. Доброго дня, мене звати Литвиненко Лілія, я голова комітету з питань сім'ї, молодіжної політики та прав дітей. За працю нашої громадської ради Ну, наш комітет разом з громадською радою неодноразово проводив вуличні дозвілля, вуличні акції. Ми проводили акцію до 9 травня, також разом з громадською радою ми організували збір, збір продуктів для ветеранів Великої Вітчизняної війни та було перед, передано більше 200 пайків. Також ми постійно проводимо дозвілля для клубу «Святошки» – це ветерани Великої Вітчизняної війни. Також неодноразово проводився збір з продуктів для дітей з сирі, дітей з інвалідністю, які продукти були передані в будинку-інтернат на метро Житомирський. Також неодноразово проводились саме конкурси краси для учнів Святошинського району. Так, тому, в принципі, наша як громадська організація вона працювала і до громадської ради, і буде працювати і зараз, і після, тому все, як робили, так і будемо працювати. Всі акції на, також на здоровий спосіб життя. Так, дякую. Дякую вам дуже. Є запитання, будь ласка. Дитячий будинок-інтернат, там, де знаходяться діти, діти ДЦП, та синдром Дауна, 16-й, здається. А Котельникова 15, Котельникова 15. Да, це, ні, це територіально, це біля метро Святошина, метро Житомирська. Ми можемо зв'язатися з директором, якщо вам дуже цікаво передати лист, його вдячність, тому що ми регулярно до його відвідуємо. Дякую за питання. Будь ласка. Ще запитання, я розумію. Дайте пропозиція. Доброго дня, зібравшись люди з Святошинського району. Так? Є питання. Зараз ми тут дискусію пройдемо, так, конфліктно. Щоб про конфліктну ситуацію не втягувати людей, які зібралися тут. Так? Я пропоную одне. Це ісключити названня «Єдина Рада Святошинського району». Так? Вона не може бути єдиною і за основу. Так? Тому що за основу береться стільки нас жителів Святошинського району. Не 126, не 136, так? і награзно більше. Так? То люди, які зібралися тут, так? ми їм вдячні, що вони для себе об'єднали якусь кількість людей, підприємців, небайдужих людей. Так? Ну вони не можуть бути, щоб збіжати якихось корупційних дій, як ми, щоб вони були організовані при тій владі, так? І щоб не розбиратися, що ця влада може організувати цю е, організацію, так? Для пілар своїх відносин у Святошинську роду і для отчотності, так? Щоб ми не будемо розбиратися на той орган, який розбирається, так? То предлагаємо ми, що ця організація, яка зібрала людей, другі організації, які будуть створені, так? Ввести всі організації, чи делегатів, так? На одну єдину, 
і неповторну так, організацію «Святорська районна», яку ведуть безмежна кількість людей. Не 40, не 20, не 100. Якщо буде їх дуже багато, так, будемо проводити зібрання на мітингу, винесемо колонки і будемо брати всі рішення за основу великої кількості голосів. Хто, хто я? Ушакова, 16. Знаєш, житель Святошин. Фотошок Сергій Миколаївич. Так, якщо, дивіться, ми, якщо вам це цікаво, так? Ну, якщо ви тут, я, я сказав, хто я такий, так? Дивіться, правильно люди сказали, ніяких політичних партій ми тут не рекламіруємо, так? Я пропозицію вношу, друга пропозиція, так? Щоб тут багато людей прийшло, так, які стояли на Майдані, охороняли свої там, райони, все стане, так? Є пропозиція, не, хто більше зробив вкладу, а всіх об'єднує теж у самообороду в одну єдину орган, який буде при міліції. Тож міліція є одним єдиним городом Сатушинського району, так, яка представляє правопорядок району. Так? І, не буде, і одне названня. Так? Є людина, яка хоче, каже, що вона приносить пользу в нас на патрулювання, на чомусь Сатушинського району, так? це не приватна структура. Так? Не треба вірш підприємців на віски, на, на школах, на садках, на бізнесу, так? що польовий командир Петрова. Там Рада Святошинського району там, оборони така, так? бере вас під охрану. Під охрану може брати тільки структура правова. Ми можемо їй допомагати. Це раз. Друге. Дивіться, в Раду, так? якщо ви хочете відкриті збори, а не закриті, якщо закриті збори, так? то люди повинні прийти на любі збори, на ті, на наші, на ті, хто буде створити другі ради, так? прийти і зробити свій вибір свідомий, так? де вони будуть приймати участь у розбудові нашого району. Це не може бути зібрання закритого типу. Якщо вас це не устраює, можна уйти і обсуджати, гляд, нагороди давати, ще щось. Я не забере, що люди це заслужили ці нагороди. Так? Ну, багато людей, яких ми не спомнили, так? які тут не мають присутніх, так? вони теж мають свою точку зору. Я не дуже добре говорю, так? я дуже добре роблю роботу. Дякую, Сергій Павлович. Ваша думка зрозуміла. Значить, дивіться, шановні присутні, ну, по-перше, дякую, нас відвідав голова Святошинської районної адміністрації Бонер Юрій Іванович, зараз буде йому надано слово. Я, да, дякую. Як би там не було, дійсно, напевно, що всім присутнім не буде, не, не буде дуже цікаво слухати всю нашу сповідь, що, що ми зробили, що ми планували або що ми зробили. Але мені дуже неприємно, коли вийшла дівчина і відверто говорить про ті невеликі здобутки, які ми своїми силами, своїми коштами зробили. І знову такі репліки зала, що ми там когось перевіримо, дозвонимо дітям. Ну, напевно, що треба позвонити дітям і перевірити, спитати, що ви для них зробили, щоб перевіряти тих людей, які... То неприємно, чесно кажучи, але е... у вас питання? Це безоплатні основи, ще раз кажу, у нас жодне, щоб ви роз... Далі. Шановний голос, я голова організації колеги партизанів і підпільників Святошин. Одну хвилинку, житечко, закінчу, так. Зрозуміла репліка, приємно, що ви, да, ви підтримуєте, але я ще раз хочу наголосити, хвилинку, зараз я дам вам слово, я ще раз хочу наголосити. Ми являємося представниками організації, яка не має, не має свого ані бюджету, ані коштів, ані фінансування. Крім бажання працювати в своєму районі на користь своїх мешканців, у нас нема більше нічого. Хтось, вислухавши громке або величну назву громадська рада, чомусь нас моментально робить на одному рівні з радою районною радою депутатською радою то зовсім інша річ. Там посади, там вибірна основа, там кошти, там бюджети і такі плани, такі інші. Стосовно, стосовно розширення членів Ради, я не думаю, що це буде дотепно, тим більше у нас на, на вмання ніхто в Раду не приймає, або я. У нас є профільні голови комітетів, які бачать, що для роботи їхнього комітету їм зручно або доречно буде залучити 
Іванова, Петрова, Сідорова. Попередньо вивчаються ці особи, чи вони можуть бути корисні. Перш за все, вони проявляють своє бажання, знов-таки, на безоплатній основі бути корисними. Вони приймаються в Раду без проблем на будь-якому засіданні громадської ради. На будь-якому, ще раз я підкреслюю. Тому, будь ласка, якщо такі є, звертайтеся. В будь-якому випадку зараз прийняти 50 чоловік, ну приймемо, і що? Дякую. У вас питання коротенько, і ми переходимо до другого питання нашого розпорядку денного. Ви знаєте, це пропозиція. Затвердили порадок денного. Підтримується, дякую. Дотримуйтесь його, а то багато. Ну, справа в тім, що, знову таки, ми нікому нічого не зобов'язані. В будь-якому випадку на то воно і відкрите засідання, щоб мешканці, в яких є питання, ми давали можливість задати свої питання. Задавайте, але поважайте, знову таки, порадок денний. Якщо це в розрізі порядку денного, будь ласка, ваше запитання. Ми не громадська організація, ми громадська рада. Громадська рада, яка працює не на платній основі, а просто безкоштовно допомагає людям. Суть в чому? Вас не багато, у вас є 33 чоловіки, так? Так. Як і третина зараз в ваш свій час не прийшла сюди. Суть в чому? Ми, наш народ, наша громада, ми хвилюємося про те, і люди, які мають допомагати якось державі, і керувати, і контролювати. Третина з них взагалі не прийшла. І в цьому виникає питання, чи коректно були люди туди підібрані, чи коректно вони займаються своєю роботою. Ну я, чесно кажучи, можу відповісти на ваше запитання. По-перше, третина тих людей, я більш ніж впевнений, вважаю, що вони не меншу користь приведуть на тій роботі, де вони штатно працюють. Ви це допускаєте? Це по-перше. А по-друге, напевно, що слова вдячності з тих, хто прийшли з цієї громадської ради, напевно, що ми їх заберемо вдвічі більше або в півтора рази більше за тих, хто не прийшов. Тобто ви мені будете в півтора рази більше вдячні. Дякую. І так, ми переходимо до того запитання. Я думаю, що більшості з присутніх буде цікаво насамперед, що ж у нас в районі коїться. Як би ми там не було, як би ми себе не називали, і що б ми не робили, і з якою б зброєю, чи з ручкою, чи з олівцем не ходили, я думаю, що насамперед питання безпеки і району, і міста в цілому покладаються. Все ж таки було правильно сказано на ті структури, які це повинні робити, Плюс дякувати за ту знову таки безкоштовну допомогу. Чекайте, я закінчу. У нас в нашому районі створено дуже багато представників і самооборони, і у нас є громадська безпека, які дякувати керівництву відділу надали можливість якісь приміщення низькі, я знаю. Тобто разом з громадською безпекою, з організацією, правильно назвав? Громадська безпека? Так. А, громадська дружина, пробачте. Тобто разом з громадською дружиною, з такими самими волонтерами, що називається, проводять роботу, певну роботу по забезпеченню безпеки мешканців нашого району. В будь-якому випадку цю роботу, дозвольте, я закінчу, будуть питання. Я все ж таки хочу надати, перш за все, слово голові Святошинської адміністрації. На сьогоднішній момент він є легітимним керівником нашої району. Нашого району. Йому є що сказати. Дякую. Юрій Іванович, вам слово. Доброго дня, шановні святошинці. Я дуже вдячний, що наша громадська рада в такий непростий час зібралася. Я дуже радий, що в такий непростий час прийшли люди, яким дуже цікаво, як же живе район що саме відбувається і що саме буде. Я до цього зібрання якоїсь там організаційної планки не додавав. До мене підійшов Юрій Юрійович, звернувся з листом, попросив надати приміщення як заступник голови громадської ради, і це приміщення було надано. У зв'язку з тим, що прийшла інформація, що людей буде досить багато, ми саме надали оцю залу, в яку всі влізуть і будуть нормально себе почувати. Зручно тут? Я сподіваюся, що зручно. Тепер запитання, що відбувається в районі. Шановні колеги, ну, по-перше, незважаючи на те, що часи досить такі тривожні, район сьогодні поки що зберігає свою штатну роботу. Ходить транспорт, працюють наші ринки, 
Працюють всі садочки, всі школи, не закрилася жодна лікарня або амбулаторія. Це все є. Стосовно того, що не просто працювати в районі, да, дійсно не просто. Ми всі, я кажу про керівників району, на сьогоднішній день знаходимося в підвішеному, в підвішеному такому стані, тому що керівники району, районів призначалися рішенням президента, і згідно діючої Конституції наші повноваження продовжуються впродовж повноважень президента, який нас назначав. Сьогодні у нас відбулася нарада в КМДА, йшлося про те, що пан Макєєнко веде зараз переговори з КМДА, з Кабміном, стосовно того, щоб на наступному тижні було остаточно визначено, залишається хтось, не залишається, тому що, чесно кажучи, працювати дуже складно і дуже важко. Ніхто, ані з моїх заступників, ані з наших керівників, з наших працівників нікуди не втік, всі знаходяться на своїх робочих місцях, всі працюють, і я більше того скажу, працюють десь відсотків на 30-50 на більше, тому що і в ночну зміну залишаються для того, щоб обороняти або чергувати в своїх е, закладах. В нас відбулись певні події, і я дуже вдячний саме громадській раді, коли підняли запитання, а це було ще у січні місяці, і прийшли представники громадської ради, і окремих громадських організацій, і запропонували, сказали, в нас є така ініціатива, давайте запропонуємо саме мешканцям району створювати чергові такі невеличкі загони або групи, щоб вони обороняли перш за все свої будинки і свої подвір'я. Ви всі пам'ятаєте, що горіли автівки. До речі, в цьому році вже згоріло більше двох десятків автівок в нашому районі. З цього приводу зібралася громадська рада, не зібрали кворум, тому що це січень місяць. Всі ви розумієте, січень місяць, у нас там половина або у відпусках, або там десь щось міняють, тобто зібрати не змогли. Тоді зібралася така спілка громадських організацій, ми як адміністрація знову ж таки надали приміщення, надали допомогу, хлопці і керівники озвучили свою пропозицію стосовно того, щоб створювались такі групи чергові, і там же ж запропонували на цих повідомленнях внести правила поведінки в місцях великої скупченості людей. Може, хтось з вас бачив, були такі жовті, а третього розміру розклеєні повідомлення. Я дуже сподіваюся, що вони комусь дуже допомогли. Коли е, пройшов розстріл 19 числа, то... До нас звернулись дуже багато мешканців, керівників ОСББ, ОСН, ЖБК, взагалі ініціативні групи стосовно того, а яким чином легалізуватися. Ми організували, вони подавали нам графіки. На сьогоднішній день таких будинків близько ста. І воно є, ці групи працюють. Два тижні тому, після того, як почалась оця напруга, загинули люди. До нас звернулися батьківські комітети з пропозицією організувати охорону закладів, де є діти. Ми організували таку охорону. Сьогодні в нічний час в кожній школі, в кожному садочку по двоє, по троє батьків виходять, і вони теж чергують, допомагають тому одиновому сторожу, який знаходиться, їх там зараз більше. Ми закупили відповідні жилетки, щоб вони, вони розуміли, а хто це тут чергує. І ці жилетки видано. Був створений у нас координаційний штаб самооборони. Бо в районі діють, активно діють близько чотирьох, я кажу, тільки великих формувань. Зібралися мешканці, перші пішли якраз під РОВД, записувались там на чергування. І є ще окремі групи, які були і на Південній Борщагівці, на Микійській, в Академії містечку, на Білича. Лідерів запросили. Давайте я закінчу спочатку, потім я буду відповідати на запитання. Спочатку запросили. Всю цю відповідальність для початку роботи взяв на себе якраз керівник 
Комітету громадської ради з питань взаємодії з правоохоронними органами Шелучко до Сергія Михайловича. Він і зараз працює саме в цьому штабі. Ми надали приміщення. Це приміщення знаходиться по Львівській 8-6. Там цілодобово чергують зараз представники самооборони. Три дні тому надали ще додаткове приміщення якраз кабінети громадської ради, знову ж таки, під самооборону, і ця робота йде. Було проведено збори представників торгівельного бізнесу. Звичайно, що і власники, і люди, які там працюють, вони занепокоєні, тому що з'являються якісь повідомлення, про які ви вже сьогодні чули. Наприклад, таке повідомлення, як терміново звільніть оце приміщення, чого це? Людина там знаходиться відповідно чинного законодавства. Якщо такі моменти є, будь ласка, Львівська 8, дроб 6. Приходите, сідають координатори, розбираються з цим питанням і вам буде надана допомога. Є, можна я закінчу, будь ласка. Є міліція. Є прокуратура, є адміністрація. Жодна людина з адміністрації ще не пішла, щоб вона не була вислухана, прийнята і їй не було надано допомоги або роз'яснення. Отаке життя в нашому районі. Які в нас на сьогоднішній день є проблеми? Величезна проблема з харчуванням. З харчуванням, перш за все, дітей в школах та в дитячих садочках. У нас на сьогоднішній день борг по харчуванню більше 2 мільйонів. Ми кожен день зустрічаємось, кожен день домовляємось з постачальниками, постачальники везуть продукти харчування, кожен день працюють наші дієцестри, які намагаються замінити, тобто, щоб харчування було збалансоване. Я дуже вдячний нашій святошинській фірмі «Фавор», яка, незважаючи на величезний борг, на сьогоднішній день кисломолочні і молочні продукти відпускає. І наші діти харчуються. У нас працюють, продовжують працювати лікарі. Четверо лікарів на сьогоднішній день закріплені якраз за штабом самооборони. Вони там знаходяться. У нас, до речі, були сформовані ще й додатково ну, такі похідні аптечки, потім в них необхідність відпала. Працюємо. Ми зараз збираємо гроші і сьогодні мені надали інформацію, що в повному обсязі Заробітна платня всім бюджетникам буде сплачена за лютий місяць, без затримок. Було запитання стосовно пенсій. Я не знаю, керівник пенсійного фонду є, будь ласка, можна задати запитання по пенсійному фонду, але я хотів би наголосити, на жаль, як тільки ну, стається так, що якась напруженість в суспільстві, то є певні проблеми і Податки зменшуються, ну, зменшує кількість податків, які надходять. Вони і так надходили не дуже добре. Квартплата е, теж зменшується. По квартплаті ми на сьогоднішній день зібрали тільки 75%. Люди бояться сплачувати. Але всі комунальні служби теж працюють. Е, я е, хочу, знову ж таки, подякувати пенсійний фонд. За лютий місяць всі пенсії теж сплачені. Ми в цьому напрямку працюємо. Роботи дуже багато. Дуже багато шкодить цій роботі те, що є і невизначеність з, нашим, ну, з подальшою роботою. Є проблеми з тим, що на сьогоднішній день розпорошені і розкидані всі управління, які були на Крещатику 36, сьогодні розкидані по всьому району. Що йдуть загрози там постійно, там захоплюють прокуратуру, захоплюють жеки, захоплюють ще щось. Я дуже вдячний і громадській раді, і самообороні координаторам, які оголосили Святошинський район територією без захватів. Це саме їх робота і це результат, який надали саме вони. За що, ну, мабуть, і вся Святошинська громада їм буде дуже дякувати. Ми працюємо з громадською радою, це дійсно легітимний орган, Жодного заходу без участі громадської ради в нас не відбувається. Вони є і на апаратках, на наших колегіях, на масових заходах, які проводяться адміністрацією. Всі запити інформаційні, які навіть без письмового звернення 
відповідним чином надаються. Жодний член громадської ради на сьогоднішній день не може сказати, що йому було відмовлено у зустрічі з кимось з керівників району. Тому цей орган працює. Цей орган було обрано до 2015 року. Цей орган працює самостійно, без нашого втручання на підставі постанови Кабінету міністрів України. І ця постанова на сьогоднішній день діє. І ця постанова виконується. Оце все, що я хотів сказати, може є якісь запитання. Прошу, Зарій Михайлович. Скажіть, будь ласка, ось ви мене знаєте, як до вас приходив, так? Скажіть, будь ласка, я хочу об'явити, щоб всі чули, так? Що це не заслуга якоїсь самооборони іменно одного ради, так? Це самооборона, туди входить багато самооборон, які забезпечують правопорядок у районі, це раз. Друге, по всьому... Бажанню, голови адміністрації, так, ось цього він стоїть, без промисловки, біля хто йому не примушував, ніякий клан, ніяка партійна організація, він сам добровольно написав заяву, яка розглядається зараз Турчиною, виконуючим обов'язки президента, так, це він, подождіть, і заслуга тут, нічия нема, це просто виявлення його лічно, він подав, так, щоб ніхто собі не приписував ніяких тут, заслуг, так, і на які клани утворилися в нашому районі, не розділяли наш район, на які склани впливу, хто його заставив, так, то зразу кажу, що його ніхто не заставив, він має сам сказати, що добровольно він це написав, розглядається Турчинами, так, Турчинами має тільки право убирати, назначати нову людину, так, в чому суть питання? Запитаю в чому, що? Заява, заява, Заява на те, що він зважає свої полномочення, голови районної ради, так, добровільно, так, подожди, не кричи, так, добровільно, для того, щоб убрати напряг в своєму районі, за який він впілюється. Це правда, можна сказати. Я перепрошую, шановні колеги, ну, по-перше, якщо, Сергій Михайлович, ви чули мій виступ, я сказав, що якраз заслуга, всіх координаторів і всіх формувань самооборони. Саме таким чином я і сказав. Це по-перше. По-друге, дійсно, я написав заяву на ім'я виконуючи обов'язки президента Турчинова стосовно того, що прошу розглянути питання щодо моєї відставки з посади голови Святошинського району. Майже дослідно я про це сказав. Більш того, поясню вам, що є ще Конституція України 2004 року, і в цій Конституції в статті номер 8 сказано, що всі керівники адміністрації державних, вони мають свої повноваження впродовж повноважень президента, який їх призначив. Після обрання нового президента, новий президент переглядає це питання і далі вирішує або залишає, або це нормальний статус, нормальна вимога закону. Тому я нікому ні в чому не збрехав. І я так сподіваюся, що хлопців, які в нас на сьогоднішній день боронять наш район, по черзі чергують, спілкуються один з одним. Ну, я вважаю, що образ не повинно бути. Було... До, до чого я не маю відношення? Я, я, саме, я саме цьому і подякував організації самообороні. Ще, якщо хтось не чув, самоорганізації оборо, самообороні були надані приміщення, був надан зв'язок, інтернет, комп'ютери. Було проведено, було проведено нараду і зустріч з керівниками РОВД, з якими до того часу хтось хотів, хтось не хотів спілкуватися, але така зустріч була проведена один, другий і третій раз. І на сьогоднішній день визначені координатори і всі ці наради відбувалися якраз за моєю безпосередньою участю. У вас було запитання? Це запитання було... Це питання вирішувалося 19-го і 20-го і 21-го числа, п'ятниця, субота і неділя. Два запитання. Я прошу, будь ласка. Подождіть, 
Скажіть, будь ласка, так? Будь ласка, коли ми вас приглашали, дивіться, давайте спочатку виясним, що єдиним органом самооборони Святошкури, громадянської організації Святошкури Рівно, так? Не є ця організація? Ні, не є, 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 Більше такого не було. Казали, що слово керівнику комітету Сергій Михайлович на ваше запитання. Прошу, керівник. Хочеться збіжати одного простого моменту. На даний момент голова району. На даний момент він говорить про те, що ми зібралися абсолютно самостоятельно. Перестроить 
строят нормально. Мы все, молодежь. И поэтому я хочу просто... Ну, маленькую ситуацию. Вот все, кто Мы не относимся никому плохо, не хорошо сейчас. Мы как-то присматриваемся. Мы к вам присматриваемся. Мы смотрим, кто, кто что сделал хорошего. Мы просто хотим предупредить, ребята, что игры закончились. Мы будем переговорить. Команды либо будут думать по-новому. Спасибо. Спасибо за, за выступление. Не надо давать какую-то оценку. Еще раз говорю, каждый волен думать и вправе поступать так, как ему совесть позволяет. Я, в принципе, кроме вашей реплики по детям... Насчет того, что все-таки без нашего решения ничего не принимается. Юрий Иванович, в силу своей активности не, не пропускает этого заседания, для того, чтобы хотя бы быть в теме, что происходит в районе, не больше того. Без нашего без нашей думки, без нашей подписи в районе могло, могло произойти и происходит все, что угодно. Мы просто стараемся быть в теме. Вы немножко ошиблись по поводу реплики. Я все понимаю, я по поводу детей немножко. Абсолютно не против низа, мы просто все прекрасно понимаем, да, что все приходы власти, структуры, Лили на нашу уши очень много лжи. Мы не, мы не говорим о том, что, подождите, мы не говорим о том, что мы не верим, да, но, вероятно, всего многие вещи проверять не обязаны просто. Спасибо, я принимаю мнение, это как бы уже не плохо, спасибо. Я хочу дать, да, я бы попросил еще сказать, пожалуйста, перед тем, как дадим слово главе комитета по работе в России, я хочу дать слово заступнику начальника нашего РОВД, полковнику Климу. Спасибо. Так, так. Я ведро думаю, что с этого дня Владимир тут знает, мы начальник штаба Святошинского районного управления, педагог Михаил Михайлович. Я хочу трошки доповести вам, какие были події, как они развивались. Також висловити свої сподівання, що зараз дійсно ми будуємо нову державу. Всі зацікавлені, щоб ця держава була краще, ніж вона була до того. І зараз тих питання, чи знайдемо порозуміння, чи буде сьогоднішнє зібрання початкою для того, щоб віднати всі прогресивні сили, які можуть зробити те, що до сих пір не було зроблено. Зразу хочу запевнити, що така міліція, яка була, вона нікому не потрібна. Ніща, не захищено. Я сподіваюся, що ті керівники, які прийшли, і громада, зробить це для того, щоб вона працювала на людей, і щоб вона була дуже що відбувалося. Зразу хочу сказати, що 19-го числа прибули не вибудовано Святошинського районного управління по проспекту Перемога 109 до людей і мене спитали, де наряди, чому наряди виклики, чому не виїжджає. Тому що час був заблокований, хід був заблокований, дружині народні, які там були, слав і багато хто тут присутніх, нам вдалося працювати, вони були, я їх розумію, я цілком розумію, тих людей, які були незадоволені міліцією, роботою міліції, але треба зразу ж на місці були сформовані наряди, патрульний наряд і два наряди, відповідно, не були дуже важні ці райони, почали виїжджати, висловити виклики, і за цю добу з 19-20 було послужено 250 викликів. Мала ознака кримінального правопорушення. В подальшому хочу сказати, що люди самостійно проходили, і ж вечором була складена угода чи протокол, що ми на мешканці Святого. Ось протокол є, була ініціативна група, представилася, все це висвітлилося в засобах масу. Ну, 
Я... Ніяких зборів не було. Прийшли люди, ну... Давайте... Ну, яка вже є, така вже є. Зразу хочу сказати, я знаю, що вам не потрібно. Я знаю. Я, я чому залишаюся, тому що це складний час. Просто ответить вот на несколько вопросов того, так. что происходит на сегодняшний день. Так. На сегодняшний день наши люди реально выполняют работу правоохранительных органов. При этом мы задерживаем пьяных на рулем. При этом мы задерживаем людей, которые взрывают нарьки, глупят аптеки. Мы задерживаем этих людей. Ожидание от руля час 25. Ожидание ГАИ сносит заправку. Мы гоняемся за ним на своих автомобилях. За свой счет. Наши пешие посты патрулируют. За свой счет. Мы кормимся за свой счет. Никто из присутствующих не надо. Дайте хотя бы ребятам Где наша реальная разная помощь? Я не вижу этой помощи. Скажите, пожалуйста, почему милиция бездействует? Еще вопрос. Почему? Группы, которые ездят для контроля от ППС, ГАИ, почему эти машины ППС от этих групп? Мы вчера лично, лично остановили машину ППС, которая была без сопровождения. Когда подъехало сопровождение, которое должно было быть с ними, они говорят, да мы их потеряли, просто-напросто дали по газам и исчезли. Они исчезли во дворах, там где находятся, там капритоны, картели, с которых они реально что деньги закончились. Скажите, пожалуйста, обычные люди, обычные люди должны выполнять вашу Дякую за запитання. Я сразу хочу сказать, я уже нагодил, что с 19 на 20 2020, за вчерашний день 150 выпивков было обслужено. Кроме того, чтобы бежать на выпивки, затримывать правопорушников, Є ще відповідна реєстрація, є відповідне проведення відповідних оперативного розшуку заходів. Я вдячний за ту допомогу, яку ви надаєте. Е, я розумію, я вам не подобається, міліція не подобається. Ну, давайте перебудовувати. Я тільки за. Давайте перебудовувати міліцію. Я завжди казав, е, шановні, хто хоче, щоб міліція була краще, напишіть заяву, приходьте в міліцію. І будь ласка, і робіть кращою. У меня к вам один дельный вопрос. Скажите, пожалуйста, можно? У меня к вам один вопрос. Чисто как правоохранительный орган. У вас матчасть в наличии бронежилеты, каски и тому подобное в нормальном состоянии? Я так не сказал. У меня к вам будет просьба. Вот вы как офицер, да, как правоохранительный орган, зайдите, пожалуйста, вот в, к нам на проспект Победы 9 и посмотрите на те бронежилеты, которые выдают для выездов с опергруппой. Честно, я скажу прямо, у половины ребят с моей а бронежилеты лучше, чем те, которые вы выдаете. Если они все такие, придется разбираться по факту. Да, потому что с ними никто не преступников. Я каждый день неодноразово если вот есть представники, все знают, те, кто у нас там работает, те, кто там... Жилетом где-то вообще нам на 8 по 100. Дали 5 жилетов. Я, я понимаю, что у вас есть какая-то уже сумка, у вас есть своя оценка. Я, как своего боку могу, так намагаюсь организовать. Люди, я люди. Михаил Михайлович, ну вот отвечаю на последний вопрос. Есть возможность помочь жилетам? Ну, нет, их наши не будут. Доброго дня, шановне товариство. Доброго дня. Святошинці. У мене не буде питань, у мене буде зараз голос Бо у нас зараз тут мирне зібрання. Мирне зібрання. Ми нікого не збиралися не ображати, не звинувачувати, тим більше громадських засадах. Ви не працюєте, але ви працюєте на громадських засадах. І ще раз вам дякую. Але мені не зрозуміло, коли дуже красиві хлопці-юнаки сюди 
прийшли в бронежилеті і щось дуже цікаве рибнуть. Я не знаю, то напевно не рибна вудка. Рація, а я це знаю, що на моє мирне зібрання прийшов цей юнак в такому одязі. Перепрошую. Я ще раз кажу, він прийшов на мирне зібрання до мене. Нема чого передо мною кишуватися бронежилетами. Я вдячний всім, що... Михайло Михайлович, я прошу все ж таки не показати залу, може ще якісь питання буде. Я хочу... Я хочу... Шановні присутні, я прошу уваги. Шановні, прошу уваги. Я прошу, як хочу дати слово членам нашої ради, голові комітету. Шевученко Сергію, дякую. Шевученко Сергію Михайлович. Член громадської ради, голова комітету по співпраці з правоохоронними органами та боротьбі з корупцією у виконавчій владі. Ось такий комітет у мене. Довгий. Тут прозвучає наступна інформація. Я перейду теж на російську мову, тому що хвилююся. Що звучало примерно слідуче. Шановні, я прошу тиші в залі. Шановні, присядьте, будь ласка, поважайте друг друга. Дякую. Организовали, как бы администрация дала, администрация дала, администрация не дала. Я ставлю последнюю точку, чтобы не было недоразумений. Когда на улице Борщаговки, ну, Святошинского района, вышло больше тысячи человек, и они искали так называемых тетушек, а в конце концов ловили друг друга, потому что никакой координации между ними не было. Ко мне в зал, это клуб «Файкер», который находится в пенсион, вместе с помещением, фонда района, вот люди не дадут собрать. Пришли группы ребят, спортсменов, которые залы представляют, то есть по договоренности, и сказали, мы знаем, что там какой-то комитет есть или нет, делать дальше. Я пришел в администрацию и поставил вопрос, если есть беспорядки, давайте громадскую раду организуем. Мы еще не контактировали в районе ни с кем. Заметьте, рады. никто не пришел собрать а мы пришли как бы Я пошел в администрацию. Я говорю, что мы дальше будем делать? Да, не вопрос, вот помещение, там вы хотите координироваться. С кем? Первое, с кем мы встретились, они работали до нас. Это группу, которая взяла под контроль это был беспорядки полные эти хлопцы без... выезжали снарядами милиции когда боялась из машины а ребята выходили вообще пустые на происшествии потом появлялись между прочим никто еще не отменял просто не отменял и вот ребята, которые вот там стоят это блокпост Стоят, которые вторые собрания приходят и говорят, что это собрание, блин, вообще непонятно, что за собрание. Давайте решим, вы хотите жить неправильно. Мы завтра уйдем, а потом вы придете и будете просить нас вернуться. Потому что весь бардак, который происходит, я говорю, никто из вас не знает о реальной ситуации на районе. Вы сидите по себе, вот представитель милиции пусть расскажет ту информацию, которую а вы знаете, что каждые полчаса срываются тревожные группы по каким-то вызовам? Потому что вы тут сидите, пока вас лично не коснулась эта проблема. А когда коснется, тогда будет проблема еще. Вот я скажу, 109-е, это ребята, которые организовались первые. Мы собрались, потом встретились, координировались, вроде договорились. Сейчас начинают появляться еще какие-то группировки. Вы понимаете, что сейчас начинают появляться группировки? Потому что кому-то выгодно. Правильно? У нас есть координация, координация, а тут появляется еще, там, например, там, да, там, не знаю, группа какая-то. Причем у нас есть четкое финансирование, что эти группы финансируются. Я не знаю, что с этими делать. Мы вот собираемся каждый день, кроме того, что работаем, мы еще делаем. И в таком вот варианте, да, политические группы, я вам скажу так, 
уже не самооборона Святошевского района, самообороны уже нет. У нас уже называется народная дружина Святошевского района. И четко распределено ответственность за пешеходов, ответственность за автомобили. Мы знаем, вот человек ответственный, с него будем спрашивать, понимаете? А если как бы появляется еще какая-то группа, которая четко финансируется какой-то политической партией, мы аполитичны полностью. Это не интересует. Нам сейчас главный порядок, и, и главное, чтобы наши пацаны там не легли на дорогах под пулей какого-то дурака. Нет, туда адекватные люди, которые Майдан прошли, они туда не пойдут. Это банформирование, которое работает вот здесь, как бы под людей, просто-напросто провоцируя состояние в этом районе. А тут прозвучало следующее. Практически все слышали, что я чуть ли не ставник администрации, и вот, все, молодец. Браво очень. Так я вот вам говорю, ребята, я говорю, ребята, которые в самообороне, остальных это не касается. Если вы считаете, кто из вас считает, кто со мной проработал это время, что я ставлю, я прошу самоотвода, вот туда, на Львовскую другие, пусть заход человек, все равно мы скоординированы и работает. Я хочу вернуться в зал своим пацанам. У меня через 13 дней чемпионат Украины стали уже Понимаете? И прошу поставить вот среди... Ребят, которые самооборону представляют на голосование. Поднимите руку за то, что я ушел. Да или нет? Уходите, поднимите руку. Остаться, поднимите руку, пацаны. Спасибо, пацаны. Все, я сказал все. Остальное думайте, как хотите. Сергей Михайлович, два слова буквально. Можно? Я думаю, что я еще... всех, всех ребят... Буквально одну минуту внимания. Да, Зовут да, меня... Еще. Лучше еще. 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 И я заявляю, заявляю. Я член громадской рады прошлой. Эта громадская рада ни хрена, извините за выражение, здесь не делала, понимаете? Это раз. А второе, я заявляю конкретно сейчас, я прошу выключить меня из членов громадской рады. Смотрите, у меня буквально, ну, уже все друг друга. Зовут меня Луцев Артем Владимирович, Семиренко 34, житель Святошинского района. Ситуация на этих выходных. Люди пришли, отец и мать в слезах, пропал сын. Мы не ждали трое суток, как милиция. Мы не разбирались, что как конкретно ребенок домой был вернут в течение буквально полдня. Вот в чем вся проблема. Люди идут уже к людям за помощью. Поймите, это самое главное, то, что происходит. То, что дети выходят играть в войнушку. Мы должны, как взрослые, адекватные люди, оставить их дома. Поймите, потому что действительно стреляют. Ребята по ночам под пули выезжают, а выходят маленькие дети, которым по 15-14 лет. Я думаю, это самое главное, что нужно их сейчас дома удержать, и чтобы женщины с детками могли спокойно гулять по паркам, а не бояться каждого хлопка. И не нужно сказать, кто прав, кто не прав. Сейчас время такое всем сложно. Мы должны реально друг другу помогать в первую очередь. Вот на этот, вот по этому поводу я хочу сказать. Вот ребята здесь присутствующие. Они именно поэтому возмущены, потому что э, э, районная администрация, все лавры себе, мы не хотим лавров. Пожалуйста, на сегодняшний день есть возможность обеспечить работу этих ребят, которые стоят без бронежилетов, без еды, без воды. У кого какие деньги есть, они тратят на, на собственное обеспечение. Есть реальные рычаги. Помочь на сегодняшний день Была. этим инициативным группам. Давайте это рассмотрим, реальную помощь, а не лавры и ординаторы на грудь. Давайте сделаем все очень просто. Я представлюсь. Аглодка Вячеслав Анатольевич. Непосредственно человек, который один из самых первых предотвратил, наверное, захват милиции, если так. Ну и, соответственно, начали уже выполнять определенные. Проспект Победы 109. Будьте добры, обращайтесь сюда. Все вопросы. Если кто хочет Люди приходят и обращаются. Спасибо вам большое. Многие люди приходят, приносят кофе, чай, бутерброды и так далее. Но мы принципиально не берем финансы. Почему? Чтобы не было коррупции. Мы не хотим начинать э, с коррупции. Мы можем при, принять талоны на бензин. Все услышали? Мы можем принять талоны на бензин, есть четкая отчетность и продукты. Там есть девочки, координаторы, которые расскажут, что конкретно вам Наши телефоны есть практически уже везде. Те люди, которые хотят нам помочь, мы их ждем всегда. И еще один момент, который будоражит всех. Я еще раз заявляю, 
люди самоорганизовались в районе, именно сорганизовались. Никто не имеет права сказать в этом районе, что он сделал это первой, или он сделал это второй или третий. Все вовремя сделали все правильно. И большое им спасибо. Те посты, которые... Дело в том, что есть посты, которые уже закрылись. Но они именно первые в горячей точке участвовали. Это те люди, которые самые-самые первые охраняли наш город, наш район от всяких боевиков и так далее и тому подобное. Это они практически воевали, практически воевали на рубежах Киева. Да, они здесь не присутствуют, но мы их знаем. Мы в ближайшее время всех соберем. И я бы хотел обратиться к громаде, чтобы они знали своих героев, которые это сделали. И максимально помогли по спискам, как это возможно. Спасибо большое. Доброго дня. Я денный координатор С9. Я працюю там, ну как працюю. Я за свой час, я студентка. С 9 години ранку до 8 години вечера я постоянно знаходжуся за адресом проспект Перемоги 109. У будинку РВД, але у нас вхід, ви там побачите, так раніше. Отже, пан Бонда втік. Я так розумію, я вас не побачила. У мене до вас вітання, так? Я просто не дивлюся до громади, я звертаюся до громади, вибачаюся. Дивіться, у мене до вас питання. Де графіки та списки чергування? які були, коли почали горіти машини, де вони. Я їх не бачила, тому що я скоординувалася зі своїми хлопцями і ще в січні місяці, і я особисто я виходила і лапала тих хлопців, які по району ходили з бутилками з запальною сумішю. Ви зрозумієте, мені було страшно, я дівчина. Звичайно, яким би боксом я не займалась, хлопці все одно сильніші. Але я їх лопала, і ми їх направляли до Майдану. Розумієте? От, я дівчина. Розумієте, я, в мене немає ще дітей. Я переживаю, тому що я хочу також бути здоровою мамою. Але не працюють наші органи, на жаль, не працюють. Так, потім, в мене друге запитання. Люди, от... Пан Бондар казав, були жовті листівки А3. Хтось бачив ці листівки? Але, на жаль, я їх не бачила. Я ходила, дивилася. Добре, на масиві Новобіличі, де я ходила, і... Не було. Не було. Не було. Не було. Добре, люди, хто не бачив такі листівки? Скажіть, я там живу. Дивіться, дивіться, скільки рук не бачили. Люди такі ж самі, як і ми. Не було. Я покажу, пойдемте до його парада. Ні, це не було. Одну секундочку. Перший орган. Пробачте. Одну секундочку. Дайте мені питання. Так. Представителі, скажіть, будь ласка, ви кажете, нема грошей допомогти цим молодим хлопцям, які проливали кров. Послухайте мене, у нас 326 торгових точок. Скажіть, будь ласка, куди йдуть ці взноси? Я хотів міліціонеру задати, навіть бисенько втіти. Куди йдуть ці взноси? Ви знаєте, за які я говорю? По-перше, я про гроші жодного слова не сказав, то ви вже там десь додумали і вийшли. По-друге, в нас з торгівельних точок на сьогоднішній день півтори тисячі, з яких 700 незаконних. У нас 18 ринків, а про яких зноси ви кажете, я на сьогоднішній день не знаю. І вам скажу чому. Тому що до координаційного штабу увійшов представник малого і середнього бізнесу, Соболь Руслан, який взяв на себе зобов'язання щодо координації дії з нашими торгівельними підприємствами. І йшлося саме про те, що буде створено фонд, який буде допомагати нашій самообороні. Це по-перше. По-друге, оскільки у 109-го номера є проблеми з харчуванням, з водою, 
Я только что тут перед вами на сцене поспілкувався с представником. Я его одразу зараз запрошу до себе. И уже сегодня на сайте Святошинской администрации, в Фейсбуке, в Контакте будет информация про то, что координаторы вот такие-то и такие-то телефоны принимаются. Необходимо, что вода, продукты харчування, талоны на бензин. Такая же самая информация, подождите, я еще не закончу. Такая же самая информация разъедется по батьковских комитетах в школах, по батьковских комитетах в садочках, по коммунальных предприятиях. Такие же самые объявы будут висеть в каждом бюджетном закладе нашего района. И святошинцы прийдуть и будут помогать. По-друге, грошей в бюджете для того, чтобы надать допомогу, про яку вы сейчас говорите, немає. На жаль, немає. Будем помогать организационно вам. Не, за, не заговаривайте мои вопросы. Я вам задал вопрос. Куда идут взносы с торговельных точек? Про какие взносы вы говорите? Что это за взносы? В конвертах. В конвертах? Ви, если вы проработали и ничего не знаете, то давайте заявление, и хай идет той, кто все знает. Скажите, пожалуйста, кто в администрации принимает конверты? Завтра человек будет под судом. Так, еще одна. Есть будова. Проспект Перемоги 97. Это администрация района. Будь ласка, какие у вас есть вопросы, звертайтеся. Принимаем всех и протягом 10 месяцев Против яких я керую районом, жодна людина не была повернута и жодна людина не пішла кудись. Еще я хотел сказать наступне. Может я как-то не так висловився, але действительно, саме Сергей Михайлович Шелученко первый пришел и сказал, нам необходимо помещение. Саме он первый начал спілкуватися с 109 номером и с загонами самообороны, которые как раз тогда створювалися. Действительно, мы такие помещения надали. В мене орденов и медалей за это мне они не нужны. Мне необходимо, чтобы была безопасность, чтобы каждый житель района почувствовал себя добре. Дякую за увагу и еще раз великое спасибо и громадской раде, и громаде, которая пришла сегодня на сборы. Дякую. Дякую. Будь ласка. Будьте добры, простите нас за этот то, что вы слышали. Мы не хотим никого обижать, поймите правильно. Но безопасность, в первую очередь, каждого человека. Может, это не Спасибо будет... за эти слова, это очень здорово. Да. Но дело в том, что вы сами все понимаете. Лучше пережить один раз, но спать спокойно. Вячеслав, спасибо. Я вынужден обратиться, прежде всего, в зал и членам Рады. Специально пустил на самотек вторую часть нашего собрания. Наверное, впервые за историю нашей Рады, существования нашей Рады, произошло такое горячее, действительно. Сергей Шлученко, вам особо спасибо. Не обижайтесь ни на Раду, ни на кого. Вы, как глава этого комитета, мне кажется, отработали и за свой комитет, и за всю Раду, наверное, за последние два года. Спасибо. Я еще вам скажу по поводу поборов с бизнесменом и так далее. Вы что думаете, что в громадскую Раду, вернее, в самооборону, в дружину нашу громадскую, влились вообще люди, не специалисты? Мы привлекали можно разных специалистов и сейчас активно ведется выявление кому и кто платил и мы собираем этих людей и мы будем знать куда носились эти деньги и когда мы конкретно узнаем куда носились деньги и пожалуйста предприниматели приходите пишите и заявляйте а не сидите по углам и не знаю чем занимаете придите скажите нас прокуратура деньги брала фамилия такая -то. а уже наши дальше действия вы посмотрите какие они будут это правильно. Спасибо. Итак, подводим итоги нашего заседания. Я предлагаю взять во внимание и на сайте и Громадской Рады, и настоять, и обратиться с письменным обращением на имя начальника отдела милиции и на главу администрации о предоставлении целевой помощи да, за подписью главы Рады. И обязательно разместить на сайте Рады реквизиты координаторов громадской дружины, для родня, как финансовую и так, ну, моральную, напевно, что не нуждаются в морали, но финансовая помощь, 
услышали, да, на сегодняшний день самое актуальное. Я думаю, что он на сегодняшний день, это касается членов Домайской Рады, мы не исчерпали порядок денный, у нас остался вопрос, это пункт формирования стратегии деятельности. Я думаю, мы его перенесем на следующее заседание, потому что мы сегодня и так наслушались. Спасибо всем за работу. Так, вот. скажите, пожалуйста, а пенсии будут в этом месте? Вам есть много вопросов. Значит, у нас сегодня было... Сегодня что кому интересно, кто не ушел. Я, я благодарю сегодня Ларису Литру, которая посетила наш, наше высокое собрание. Было спланировано дать ей слово. Кому интересно, буквально две минуты. Спасибо. Начальник пенсионного фонда Святого Шевцова Увага, Жилечка говорит. Я уже второй раз в середу была на первом собрании, сегодня второй раз. И знаете, за весь этот час чоловіки они борются за то, чтобы защитить женщин и детей, и это очень разумно. Мне, как женщине, которая на сегодняшний день опекует за 76 тысяч председателей, почти 50 тысяч, мне страшно. Потому что в этом месяце мы мали Таку ситуацию, когда с 11 по 18 у нас был перебой в графике, только в графике выборов пенсии. То есть, кто получает пенсию, знает, что с 11 по 18 был такой сбой в графике. Пенсия выплачивается, соответственно, до законодательства с 4 числа по 25. Но все это говорит о том, что пока мы будем с вами решать вопрос, как защититься, я не знаю, правда, от кого мы защищаемся сегодня. Самі від себе. Ми не платимо внески, ми задаємо голові адміністрації питання, ну, на жаль, вже Юрій Іванович пішов, де взяти ті ж кошти. Але для того, щоб сьогодні щось ділити, треба щось покласти. Те, що ви потім розподіляти. І мені дуже страшно, як начальник опенсійного фонду, що я буду робити в березні місяці. В цьому місяці я вже мала людей на прийомі, які лягали на допомогу, казали, що мені нема за що сьогодні купити хліба. Тому що коли йде збой один-два дня, то катастрофа. Я знаю дуже гарно приватних підприємців, юридичних осіб нашого району, які і тут присутні, які заявляють про свої вимоги, але я знаю, що вони сплачують у бюджет офіційну фонду. І ну, дуже на жаль, що я вже знаю, так говорю, але дуже мало людей тут залишилося. Дуже мало. Я мешкаю цього району, я в цьому районі. Народилася, я виросла, я працюю в тому районі, я дуже люблю, поважаю людей, але я не можу зробити те, що можемо зробити ми з вами спільно. Тому що бюджет пенсійного фонду – це ми з вами сьогодні. Це наше спілкування, це якась надія на те, що будуть робити наші батьки сьогодні, а завтра ми з вами. Я цього не бачу. Я не бачу, я тих надходжу, тому що всі зупинилися, ніхто не працює. Может, как-то оно обидется, ничего не падает. Поэтому для того, чтобы что-то изменить кардинально, каждый из нас должен понимать, что я изменю сегодня в себе. Мы намагаємося стосовно питання, как будет профинансована пенсия. Я хочу сказать вам, что это не пенсионный фонд, а политическая структура. И мы работаем столько, сколько надо. 12 часов, 20 часов на добу. Но мы будем вкладывать все усилия для того, чтобы пенсия наша. Батькам была обеспечена в Барисе Месяце. Дякую вам, Дякую, Светлана. И я прошу с вами всем обращаться. Еще раз хочу наголосить тезу, которая была с самого начала. Будь ласка, если кто-то желает, что будет полезным в Громадской Раде, если он видит в этой структуре, что-то себе видит в этой структуре, будь ласка, через, через меня, через кого, через Шевушника Сергея, обратитесь. Не-не, я же попрощался.